ഹലോ ഫ്രാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സഫോസ് കിച്ചൻ വേൾഡ് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മന്തിയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം മന്തി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിതുപോലെ ആറ് പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മന്തിക്കായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ മന്തി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കൊണ്ടോ ഇതുപോലെ ചിക്കൻ്റെ പീസസിൽ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചതച്ചെടുത്ത ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം മാഗി ചിക്കൻ ക്യൂബ് മൂന്ന് പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ധാരാളം ഉപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊതിനയില നന്നായി ഫൈനായി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കൂടി പോകണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് തന്നെ മതിയാവും ഇത് പെർമിറ്റഡ് റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിക്കൻ പീസസിനൊക്കെ ഒരു കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ മന്തി തയ്യാറാക്കുന്നവർ ഇത് ചേർക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇത് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് മിനിമം ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം മന്തി റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ലോങ് ഗ്രെയിൻ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസാണ് അപ്പോൾ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഏത് ബസ്മതി റൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള റൈസ് ആയിരുന്നാൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുക്കണം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത് ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കന് ആ ഓയിലൊക്കെ തണുത്തിരിക്കുക അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ മന്തിക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്പി ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷെ നല്ലോണം വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണത് ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കൻ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ചിക്കൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നന്നായി വേവട്ടെ ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ പാത്രം അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മന്തിക്കുള്ള റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോറ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഒരു പീസ് പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലയ്ക്ക കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മന്തി റെസിപ്പിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഡ്രൈ ലെമൺ അതിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക അതുകൂടി വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ അരി കുതിർക്കാൻ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം ക
ചോറ് ഊറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം റൈസ് അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മന്തി റൈസിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി റൈസിന് ഒരു കളറ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മന്തിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു കുത്തായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നുള്ള് സാഫ്രോൺ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാട്ടോ നിർബന്ധമില്ലേ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മന്തി റെസിപ്പിയുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസ് ചാർക്കോൾ ഇതുപോലെ കനലാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് അലുമിനിയം ഫോയിലോ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മോക്ക് ഒട്ടും തന്നെ പുറത്ത് കളയാതെ ഇതുപോലെ നന്നായി കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പഴയ ഫ്രൈ പാൻ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നന്നായി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ദമ്മിൽ വെക്കുക നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ചോറൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ റൈസ് മാത്രം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി മന്തി കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ മന്തി തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക് യു